வணக்கம் இப்போ நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டுலேருந்து நான் இந்த கொம்பு தேனியை வளர்த்திட்டு வர்றேன் இந்த கொம்பு தேனியை வளர்த்திட்டு வர்றதை பற்றி எப்படி தேனி கொடுத்த பிடிக்கிறது எப்படி தேன் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறேன் இது வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்த வீடியோ வந்து அமெரிக்கன் பீ ஜெர்னல் அப்படிங்கிற புக்கில் எழுதியிருக்காங்க இந்த கொம்பு தேனை வந்து நான் நம்ம நாளாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய அப்பா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷமாக அவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த பெட்டி எல்லாமே இங்கே இருக்குது இந்த பெட்டிகளாக பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அப்பா வளர்த்திட்டு இருந்த பெட்டிகள் இப்போ வந்து நம்ம புதுசாக வந்து பெட்டிகள் செஞ்சுருக்கோம் நம்ம மக்கள் வந்து அதிகமான கொம்பு தேன் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த பெட்டியில் புதுசாக வடிவமைச்சிருக்கோம் இதை என்னுடைய அப்பா வடிவமைச்ச பெட்டி இந்த மாதிரி பெட்டி செஞ்சதாக ஒரு தேன் வளர்த்திட்டு இருந்தார் சி ஒரு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேன் வந்து ஒரு கிலோ அதுக்கு மேலேயே கிடைக்கும் இந்த பெட்டியில் ஆனால் இது வந்து நிரந்தரமாக இருக்காது சீசன் டைமில் மட்டும்தான் பெட்டியில் வந்து தங்கி இருக்குது அதுக்கு இந்த மாதிரி பெட்டி வடிவமைச்சு செஞ்சுருக்குறோம் இந்த பெட்டி பார்த்திங்கன்னா வலை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இந்த மாதிரி பெருசாக இருந்ததுனாக்கா இந்த மஞ்சப்பட்ட குழவி அப்படிங்கிற கோதும்பி அப்படிங்கிற குழவி வந்து உள்ளே போந்து தேனியை பிடிச்சிட்டு போயிடும் அதனால் இந்த பெட்டி ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுசாக செஞ்சுருக்கிற பெட்டியை வந்து எப்படி செஞ்சுருக்குற அப்படிங்கிறத ஒரு தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பெட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பெட்டி ஸ்டாண்ட்லேயும் வச்சுக்கலாம் மரத்துலேயும் கட்டிக்கிற மாதிரி மேலே கம்பி கொடுத்துருக்கு சைடில் வந்து கைப்பிடி இருக்குது வேறு இடத்துக்கு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்னாக்கா வண்டியில் லோடு பண்ணுறக்காக நம்ம சௌரியத்துக்கு இந்த மாதிரி எல்லா வசதியுமே செஞ்சு வச்சுருக்குறோம் அனுபவ ரீதியில் இந்த மாதிரி பெட்டி வந்து நல்லா இருக்குது நம்ம வந்து உள்ளே வந்து நீக்கியுமே பார்த்துக்கிற மாதிரி இந்த பெட்டி வடிவமைச்சிருக்கு இந்த மாதிரி அவ்வளோ தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கொசு தேனி கொம்பு தேனி வளர்த்துறக்கு அருமையான வளம் இது நம்ம காலப்போக்கில் நம்ம எந்த பிரச்சனை எதிரிகள் இல்லாத போது இந்த டோரை நீக்கி வச்சுக்கலாம் எதிரிகள் பிரச்சனை இருக்கும்போது பதினைக்குள்ள எதிரிகள் பார்த்திங்கன்னா குழவி மஞ்சப்பட்ட குழவி அப்படிங்கிறது அப்புறம் வந்து பறவைகள் ஒரு சில பறவைகள் வந்து இதைய கொத்தி எடுத்துகிட்டு போகும் என்ன பறவைன்னு பார்த்திங்கன்னாக்க இந்த ரகுடுன்னு சொல்லுவாங்க கழுகு அந்த மாதிரி பறவைகள் வந்து இந்த அடைப்பிச்சு கொண்டு போய் சாப்பிட்ரு அதனால் அதுக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி பெட்டி வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி பெட்டியில் வச்சுட்டோம்னாக்கா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்குது ஒரு வருஷம் ஒரு ஆறு மாதம் இருக்குது அதுக்கு மேலே அந்த அடையினுடைய பழசாக ஆகிட்டு போச்சு அப்படின்னாக்கா தேனீக்கள் வந்து விட்டுட்டு போயிடு இந்த பதினைத்துல வந்து அடை வந்து கட்டி வைக்கிறது இந்த எஸ்எஸ் கம்பியில் வந்து நம்ம வச்சு கட்டி வச்சிட்டோம்னா கம்பிக்கு மேலே மட்டும் தான் தேன் வைக்கி அந்த தேன் வைக்கிறதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம மரத்தில் கட் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா வசதியும் செஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் இந்த கூட்டை வந்து மரத்துலேருந்து கட் பண்ணி இதில் கட்டி மரத்துலேயே கட்டி விடுறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி லாடு வச்சு செட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி வடிவமைப்பு வந்து நம்ம நடைமுறைக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அடை வந்து ஆணி உட்காந்து நகர்ந்து போகிறக்கலாமா ஆணி வச்சுருக்கு நம்ம பெட்டி வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு போகும்போது லாரியில் ஏற்றி கொண்டு போகும்போது இது நகர்ந்து போயிடும் அதுக்காக நான் வந்து ஆணி அடிச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த லாஸ்ட்டில் போய் முடிச்சு அப்படின்னாக்கா அதில் ஒட்டும்போது தேனீக்கள் வந்து அதிகமாக இறக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து நீ நம்ம அந்த பெட்டிக்கு தேனியை எப்படி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ கொம்பு தேன் பிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன சாதனம் தேவைன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து பெட்டி ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வாழைநாறு திருப்புளி கத்தி அருவாள் ஆக்சப்ளேடு செட்டாக இருக்கிற மாதிரி அப்புறமா மஞ்சி தீப்பெட்டி அப்புறம் புகை போடுறதுக்கு ஸ்மோக்கர் நம்ம தீப்பெட்டியில் வந்து தீப்பெட்டி தீப்பத்தை வச்சுக்கலாம் அப்புறம் குயின் வந்தோன்னாக்கா குயின் பிடிச்சி போடுறதுக்கும் இந்த தீப்பெட்டியை பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம முதல்ல இப்போ வந்து ஸ்மோக்கராக போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம புகை போட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மரத்தில் மேலே வந்து இருக்குது உயரமான மரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு கூடு கட்டியிருக்கு அதை வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கிறதுங்கிற பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மரத்து மேலே ஏறி நம்ம கூட்டுக்கு பக்கம் வந்துட்டோம் தேனீக்கள் வந்து கோபமாக இருக்குது ரக்கையை விரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இதை வந்து நம்ம ஒன்று லைட்டாக புகை அடிச்சு தான் பக்கத்தில் போகணும் இப்போ தேனி வந்து கோபமாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு லைட்டாக புகை அடிச்சுக்கலாம் புகை அடிச்சுட்டு சாந்த மாதிரி பறக்காது அளவு அடிக்கணும் அளவுக்கு மேலே அடிக்கக்கூடாது நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி ஆக்சி பிளட் வச்சு அறுத்து எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து இதில் அருவாளில் வெட்டக்கூடாது கத்தியில் வெட்டக்கூடாது ஆக்சி பிளட்டில் வந்து அழகாக இப்படி அறுத்து
அந்த பட்டாவை எடுத்துங்க இந்த பட்டாவில் வந்து நம்ம ஓட்டை போட்டு கட்டிக்கலாங்க அப்புறம் குச்சி இங்கே இருக்குதுங்க எடுத்து ஓட்டை போட்டுங்க இது மேலே இருக்கிற போலனையெல்லாம் நம்ம வாயில் ஊதி தள்ளிக்கணும் வாழனார் பூதுற அளவுக்கு சின்ன ஓட்டையை போட்டுக்கணும் புழு இல்லாத இடத்துல பார்த்து நம்ம ஓட்டை போடணும் அப்படி அந்த பட்டாவில் வச்சு கட்டணும் மேலே வந்து முடி போட்டுக்குங்க அளவாக இருக்கணுங்க நம்ப இருக்கிறாதீங்க அரிஞ்சு வந்துடும் இந்த வாழ்நாரை தண்ணியில் நாளைச்சு காஞ்ச வாழ்நார தண்ணியில் நாளைச்சு நாம் அளவாக இருத்து கட்டிக்கணும் அளவு டைட் பண்ணுங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆ போதுங்க இன்னும் இந்த பக்கத்தை கட்டி விடுங்க முடி இன்னொரு முடி போடுங்க இந்த பக்கத்தை கட்டிங்க அளவாக இருக்குங்க அரிஞ்சிட்டு போயிடு நம்ப இருக்குன்னா புழு வடையை நசுக்காமல் கட்டணும் பூ மாதிரி பிடிச்சிக்கணும் புழு வடை நசுங்கினாலும் தேனி இருக்காது ஓடி போயிடும் போதுட்டுங்க இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஃப்ரேம்லாம் கட்டியாச்சு அதுக்கு எப்படி அங்கே அதே பழைய இடம் இருந்த இடத்துலேயே நம்ம கொண்டு போய் இதை கட்டணும் நம்ம வந்து பழைய இருந்த இடத்துலேயே அடைய கொண்டு வந்து கொட்டி இருக்கிறோம் அது பக்கத்துலேயே வந்து ஈ வந்து அதில் ஒட்டிகிட்ருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் கால் மணி நேரம் பார்த்தோம்னா அந்த தேனீக்கள் வந்து இந்த அடையனுடைய வாடகைக்கு பக்கத்துலேயே வந்து அடையிலே ஒட்டிக்கி நம்ம அதுக்கு தான் கம்பி வச்சு நம்ம ஃப்ரேம் எஸ்எஸ் கம்பியில் பட்டாவில் வந்து நம்ம கம்பி கட்டியிருந்தோம் இந்த மாதிரி மரத்தில் கட்டி விடுறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த ஆல்ரெடி நம்ம கம்பியை கட் பண்ணி அதில் கட்டி வச்சுருந்தோம் இந்த மாதிரி கம்பி ஒட்டி நம்ம பழைய கிளை ஒட்டியை நம்ம கட்டிட்டோம்னாக்கா அதுலேருந்து அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு இறங்கி இந்த தேனீக்கள் வந்து ஒன்றா வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஒட்டி இருக்குது பக்கவாட்டு கிளையில் ஒட்டி இருக்குது இன்னும் தேனீக்கள் பார்த்திங்கன்னா மேலே பறந்துக்கிட்டு இருக்குது ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நம்ம தொந்தரவு பண்ணால் விட்டுட்டோம்னா எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அடையில் ஒட்டிக்கி தேனீக்கள் அப்படியே ஒன்றா வந்து அடையை வந்து கவர் பண்ணுது எப்போவுமே வந்து ஒட்டிக்க வச்சுருக்கு தேனீக்கள் அப்படியே வந்து நம்ம அங்கேருந்து எடுத்த சுத்தமான தேனட ஒரு சிலர் வந்து தேனுக்கு ஈ வராது எறும்பு வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம இப்போ தான் வந்து மரக்கலையிலேருந்து கட் பண்ணி கொண்டு வந்த நம்ம காலனி பிடிக்கிறதுக்குள்ளே வச்சுருந்த ஒரு அரை மணி நேரத்தில் எறும்பு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த இனிப்பாக இருக்கிறனால அது எறும்பு வந்து அது சாப்பிடுது தேனை வந்து உறிஞ்சி சாப்பிடுது ஒரு சிலர் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க எறும்பு யாராவது சுத்தமான தேனெலாம் அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க அப்படிம்பாங்க ஆனால் அதெல்லாம் வந்து உண்மை கிடையாது இனிப்பாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா தேன் வந்து எறும்பு ஏறத்தான் செய்ய அது வேப்பம் ஊற்றி இந்த மாதிரி கசப்பான தேனுகளாக இருந்ததுன்னா அந்த தேனில் வந்து எறும்பு ஏறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி ஆனால் இது வந்து ஒரு தவறான சொல் எறும்பு வந்து எப்படி தேனை மட்டும் உறிஞ்சி சாப்பிடுதுன்னு பாருங்கள் இந்த தேனீக்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா எறும்பு ஏறுறதுக்கு இல்லாமல் இந்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரீஸ் மாதிரி பசை வச்சுருது நல்லா தெரியுது பாருங்கள் அந்த பசையை வச்சுடுது அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து எறும்பு ஏறாமல் இருக்குது அதுக்காக அது பசை வச்சுருது பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன கிளைகள் எல்லாமே அந்த கிரீஸ் மாதிரி ஒரு பசையாக அது வச்சுருக்குது எறும்பு பார்த்திங்கன்னா இடம் மாறாமல் அதே இடத்துல வந்துட்டு தேனை உறிஞ்சி உறிஞ்சி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது இந்த எறும்பு பார்த்திங்கன்னா செல்லுக்குள்ளேயே போய் தேனை சாப்பிடுது இதில் வந்து நம்ம எடுத்த கூட்டில் ஒரு நூறு மில்லி குள்ள ஆகிற மாதிரி தேன் வச்சுருக்கு தேன் சும்மா கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கு ஆனால் இதுக்கு வந்து எதிரிகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து தேனீ எல்லாமே நாளுக்கு நாள் அழிஞ்சிட்டு வருது முதலையெல்லாம் நிறைய தேனீ கூட்டங்கள் இருந்தது இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வளர்த்துறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப அப்படி தான் ஆகி போச்சு ஆனால் இந்த தேன் வந்து ரொம்ப ருசியாக இருக்குது இந்த கொம்பு தேன்னு சொல்கிற இந்த தேன் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது நல்லா ருசியாக இருக்குது குழந்தைகள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மகரந்த தோட்டுறதுனால உடம்புக்கு நல்லது ஆனால் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் விலை அதிகம் இதை வந்து ஒரு தொழில் ரீதியாக பண்ண முடியாது சும்மா பொழுதுபோக்குக்காக இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு ஒன்று ரெண்டு வச்சு நம்ம அதைய செய்யலாம் நம்ம இப்போ நம்ம எடுத்த தேன் வந்து எத்தனை கிலோ கிராம் வருது அப்படிங்கிறத எடை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கிராம் தான் வருது இதில் நம்மளுக்கு ஒரு அறுபது கிராம் தேன் கிடைக்கும் சரி பகுதி வந்து அதை குச்சி வீட்டு அடை வீட்டு மகரந்த வீட்டு இதெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா தேன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும் இப்போ தேனீக்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தேனி அடையில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிடுச்சு சன்ன சன்னமாக இறங்கிடுச்சு இன்னொரு அரை மணி நேரத்தில் கம்ப்ளீட்டாக கீழே இறங்கிடும் தேனி ஒன்று ரெண்டு இறங்காத தேனியை வந்து நம்ம அப்படியே கையில் வந்து தள்ளி விட்டுக்கலாம் ராணி கீழே போயிடுச்சு அதனால் வந்து இதை நம்ம வந்து கையில் தள்ளி விட்டுக்கலாம் நம்ம அப்படியே கண்ணாடி செல்ல அள்ளுற மாதிரி கையில் தேனி கீழே அள்ளணும்னாக்கா தேனியை வந்து நம்மளை கொட்டாது இப்போ எல்லா தேனியுமே அடைக்கி வந்துட
மாதிரி கம்பி போட்டு கட்டி விட்டுறணும் இந்த கம்பியில் பார்த்திங்கன்னா எறும்பு வார்க்கலாமல் கிரீஸ் தடவி விட்டுறணும் இப்போ எறும்பு ஏறாமல் இருக்குது வேறு எங்கேயும் முட்டு கிளைகள் வந்து முட்டாமல் இருக்கணும் நம்ம இந்த டோரை நீக்கி உள்ளே வந்து அடைய உள்ளே வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தொங்கிட்டே இருந்ததுனாக்கா எறும்பு ஏறாது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் இருட்டானதையும் ஒரு ஆறு மணி ஆறு மணி வாக்கில் அந்த அடையை எடுத்து அப்படி பெட்டியில் வச்சு லாக் பண்ணிட வேண்டியது அதுக்கு நம்ம வந்து எஸ்எஸ் பட்டா போட்டு அதை நம்ம கம்பி கட்டி வச்சுருக்குறோம் அப்படியே எடுத்து கம்பியோட நம்ம அந்த பெட்டியில் இருக்கிற காடியில் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி லொக்கேஷனில் வச்சுக்கணும் நம்ம ஏறி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஏணி வச்சு நம்ம மேலே ஏறி பார்த்துக்கணும் இந்த இடத்துல வச்சா தான் நம்மளுக்கு தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்குது நம்ம கீழே ஸ்டாண்டை போட்டு வச்சோம்னாக்கா அது அவ்வளோக்கா இருக்காது இல்லை ஓடி போயிடுது அது இயற்கையோடு ஒத்து போனால் மட்டும்தான் தேனியை வந்து பெட்டியில் இருக்குது இந்த கொம்பு தேனியை பெட்டிக்கு கொண்டு வந்தாச்சு இந்த மாதிரி தேனி வளப்பில் வந்து அனுபவ ரீதியாக எல்லாம் செஞ்சு காட்டுறவங்களை பார்த்து வியாபாரம் பண்ணுங்கள் ஒரு சிலர் வந்து ஏசி ரூம்லேயே சேரை போட்டு உட்காந்துட்டு அப்படி பண்ணுற இப்படி பண்ணுற அப்படி தேன் எடுத்து இப்படி தேன் எடுத்து அங்கே எடுத்து இங்கே எடுத்துன்னு சொல்லி பேசி இந்த கான்சிருப்பை வாங்கி தேன்னு சொல்லி விற்றுட்டு போயிடாதுங்க நண்பர்களே கவனமாக இருங்க